வெங்காய தக்காளி ஒன்னு கூட இல்ல இது கிரேவி மாதிரி இல்ல சூப்பர் மாதிரி இருக்கு வெங்காயம் தக்காளி அதுக்கப்புறம் இந்த கருவேப்பில எல்லாம் போட்டு வடிஞ்சு கட்டேஸ் பண்ணும்போது அந்த மதுரை சைட் தான் ஞாபகம் வருது இந்த மீனை தவிர மற்றது எல்லாமே வந்து இவ்வளவு நாள் இந்த பிரியாணி சாப்பிடாம இருக்கேன்னு நினைச்சு போதுதான் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா ஓகே சூப்பர் இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செக்பெட் தொன்னை பிரியாணி ஹவுஸ்லேருந்து பிரியாணி வாங்கியிருக்கேன் பிரியாணினா பிரியாணி மட்டும் இல்லை இங்கே வந்து புதுசாக வந்து பிரியாணி காம்போ போட்டிருக்காங்க சிக்கன் பிரியாணி காம்போ மட்டன் பிரியாணி காம்போ அப்படின்ட்டு இது வரைக்கும் நான் தொண்ணை பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணதே கிடையாது சரி ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது தான் இந்த காம்போ இருக்கிறது தெரிஞ்சுது நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னா வந்து மட்டன் காம்போ தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மட்டன் சுக்கா அப்புறம் வந்து ஒரு ஜூஸ் பீடா ஸ்வீட் இதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க பக்காவாக எல்லாத்தையும் இலையில் செட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் எப்படின்ட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இது வந்து சிக்கன் கிரேவி தான் அதாவது அவங்க வந்து கத்திரிக்காய் பச்சடியில் சிக்கன் கிரேவி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து கொட்ட முடியாது இப்படி வச்சுருவோம் ஓரமாக ஒரு முட்டை கொடுத்துருக்காங்க பிரியாணியோட குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய வச்சுருக்காங்க மட்டன் பீஸஸும் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பீஸ் வச்சுருக்காங்க மட்டன் பீஸும் நாலு பீஸ் வச்சுருக்காங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் வீட்டில் வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணாங்க சரி அதையும் கூட வச்சு அதையும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துலாம்னு சொல்லிட்டு இது என்ன ஃபிஷ்னா வந்து காலா ஃபிஷ்ஷு நல்லா ஃப்ரை சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அதையும் டேஸ்ட் பண்ணிடலாமே எதுக்கு விட்டு வைக்கணும் அதுக்கு தான் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இதை வந்து பக்கவாக எல்லாமே செட் பண்ணியாச்சு இங்கே வந்து இதான் மட்டன் சுக்கா அவங்க கொடுத்துருக்க குவான்டிட்டி மொத்தம் ஒரு ஆறு ஏழு பீஸ் இருக்கும் போல் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுதான் வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மூணு பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க போனோட இதெல்லாம் போனோட இருக்குது இதெல்லாம் போன்லெஸ் பீஸு குவான்டிட்டி நல்லா ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஒரு ஆள் ஃபுல்லாக திருப்தியாக சாப்பிட்லாம் அது நல்லா பச்சை கலரில் இருக்குது பாருங்கள் அதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த புதினா கொத்தமல்லி நல்லா அரைச்சி ஊற்றி பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் அந்த கலர் இருக்குது ரைஸ் டேஸ்ட் பண்ணலாம் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த புதினா கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக போட்டு அரைச்சி செஞ்சுருக்காங்க அந்த புதினா கொத்தமல்லியோட வாசம் தான் தூக்கலாக இருக்குது மட்டனோட வச்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் மட்டன் பீஸ் பாருங்கள் சூப்பராக வெந்துருக்கு நல்லா மட்டன்லேயும் அந்த ஃபுல்லாக அந்த மசாலா ஃபுல்லாக இறங்கிருக்கு டேஸ்ட் தரமாக இருக்குது மட்டன் நல்லா வெந்துருக்கு சாஃப்டாக வந்துருக்கு அந்த மட்டன் சாப்ஸ் பீஸ் பாருங்கள் நல்லா பஞ்சு பஞ்சாக வந்துருக்கு மட்டன் சூப்பராக இருக்குது சூப்பர் டேஸ்ட்டு இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவோட சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் நல்லா பாருங்கள் நல்லா வந்துருக்கு நல்லா பிச்சு போட்டு சாப்பிட்டோம்னா அந்த டேஸ்ட் சூப்பராக ஃபீல் ஆகும் நல்லா அப்படி சிக்கனை பிச்சு போட்டுருங்க ரைஸில் நல்லா பசிச்சு அவங்க ஜாஸ்தி மசாலாலாம் போடல லைட்டாக தான் போட்டிருக்காங்க எல்லாமே காரமும் ரொம்ப ஜாஸ்தியெலாம் இல்லை சிக்கன் சூப்பராக வந்துருக்கு இந்த ரைஸ் பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல பச்சை கலரில் வெங்காய தக்காளி ஒன்று கூட இல்லை அந்த அரைச்சி பண்ணதுனால நல்லா ஃபுல்லாக அதில் இறங்கியிருக்கு ரைஸில் அதுதான் இதோட ஸ்பெஷலு ஆனியன் பச்சடி வச்சு சாப்பிட பார்க்கலாம் நல்லா நீட் நீட்டாக கட் பண்ணியிருக்காங்க பச்சடியோட காம்பினேஷனே தனி எது கூட சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும் பிரியாணியில் மட்டனும் பிளைனாக தான் இருக்குது ரொம்பலாம் வந்து மசாலாலாம் ஜாஸ்தியெல்லாம் போடல எதுலேயுமே கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க சிம்பிளாக இருக்குது டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது மட்டன் சுக்கா பார்த்துக்கலாம் மட்டன் சுக்கா நல்லா டவாவில் போட்டு வெங்காயம் தக்காளி அதுக்கப்புறம் இந்த கருவேப்பிலலாம் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துருக்காங்க சூப்பராக இருக்குது எத்தனை பீஸ் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பீஸ் கிட்டே வச்சுருக்காங்க இது பாருங்கள் நல்லா வதக்கியிருக்காங்க சூப்பராக வந்திருக்கு டேஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த வடிஞ்சு கூட டேஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த மதுரை சைட் தான் ஞாபகம் வருது இந்த மதுரை சைட்லலாம் அந்த பெரிய டவாவில் போட்டு சிக்கனும் சரி மட்டனும் சரி எது கேட்டாலும் அதில் போட்டு பிச்சு போட்டு அந்த கறியை பிச்சு போட்டு ஆனியன் தக்காளி 
சூப்பராக அது வதக்கி தருவாங்க அது டேஸ்ட்டே தனி அந்த டேஸ்ட் தான் வருது சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டு மட்டன் சுக்கா பிரியாணி வச்சு சாப்பிடுவாங்களா அப்படின்ட்டு அந்த தொக்கோட இவ்வளோ நாள் இந்த பிரியாணி நான் சாப்பிட முடிஞ்சிருக்கேன்னு நினச்சும்போது தான் கஷ்டமாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது பிரியாணி தேங்க்ஸே இல்லை அதுவும் இந்த கா இந்த காம்பினேஷன் மட்டன் சுக்காவோட சாப்பிடும்போது நல்ல பெப்பர் தூக்கலாக போட்டிருக்காங்க இப்போ தான் அந்த காரமே தெரியுது அந்த பெப்பர் காரம் தான் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இது கூட சாப்பிடும்போது காம்பினேஷன் பக்காவாக இருக்குது அந்த மட்டன் பாருங்கள் நல்ல கொழுப்போடு இருக்குது அது ஒரு பீஸ் பிச்சு வச்சு சாப்பிடுவோம் வச்சுட்டு இந்த சிக்கன் கிரேவி இது கிரேவி மாதிரி இல்லை சூப்பு மாதிரி இருக்குது சிக்கன் சூப்பு கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் எப்படி அந்த மாதிரி ஃபீல் கொடுக்குது நல்லா இருக்குது டேஸ்ட்டு இந்த ஊர் சைட்லலாம் வந்து கறி கறி விருந்து வைக்கும் போது குழம்பு ஊற்றுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தான் தண்ணியாக இருக்கும் டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும் அந்த ஃபீல் தான் கொடுக்குது சூப்பராக இருக்குது அந்த ரைஸ் தாங்க ப்ளஸ்ஸு இந்த ரைஸோட இதுவும் அந்த மட்டனும் வந்து அந்த மசாலாலாம் சேர்ந்து டேஸ்ட் பண்ணும்போது தரமாக இருக்குது வீர சம்பா ரைஸு டேஸ்ட்டே தனி ஃபிஷ்ஷு டேஸ்ட் பண்ணவே இல்லை பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் செஞ்ச ஃபிஷ்ஷு காலா ஃபிஷ்ஷு சூப்பராக ஃப்ரை பண்ணிக்காங்க நல்லா ஃப்ரையே இருக்குது ஃபிஷ் பிரியாணி டேஸ்ட்டே தனி அந்த ஃபிஷ் கூட பிரியாணி சாப்பிடும்போது அதோட டேஸ்ட்டே தனி சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஃபிஷ்ஷோட டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா காலா ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி டேஸ்ட்லாம் இருக்காது பட் நல்லது உடம்புக்கு பட் மசாலாலாம் போட்டு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஜாஸ்தி டேஸ்ட் அந்த கொடுக்காது ஜாஸ்தி டேஸ்ட் கொடுக்காது கொஞ்சம் ப்ளைனாக இருக்கும் பட் ஆனால் நல்லது நல்லா வெந்துருக்கு பாருங்கள் அப்படியே செதில் செதிலாக சூப்பராக வந்துருக்கு நல்லா வெந்துருக்கு சூப்பராக இன்னொரு பைட் போயிடலாம் பிரியாணியோட சாப்பிடும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்குது கிரேவி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு செம்மையாக இருக்குது கிரேவி சூப்பராக இருக்கு ஃபிஷ்ஷோட சாப்பிடும்போது முட்டை விட்ட பார்த்திங்களா இதோட டேஸ்ட்டே தனி இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சூப்பராக இருக்கும் முட்டை இப்படி பிச்சு போட்டு கொஞ்சம் மட்டன் சுக்கா இந்த கிரேவியோட போட்டு விட்டு பசைஞ்ச முட்டை மசாலா மாதிரி இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவி எடுத்து போட்டுக்கலாம் அப்படியே ரைஸ் கொஞ்சம் ஆனியன் போட்டுக்கலாம் தரமான பிரியாணி இப்போ மட்டன் சுக்காவோட காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்குது இந்த காம்போ வந்து உண்மையிலே வந்து ஒர்த்து பிரியாணி மட்டும் சாப்பிட்டுருந்திங்கன்னா ஒரு ப்ளைனாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த காம்போ கூட சாப்பிடும்போது ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நல்லா இருக்குது மட்டன் சுக்கா சூப்பராக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த மட்டனும் க பிரியாணி இருக்க மட்டனும் செம்மையாக வந்திருக்கு சாஃப்டாக இருக்குது ஸ்வீட் டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்வீட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது இந்த அல்வா கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸ்வீட் வந்து ஓகே இந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு ஓ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு என்ன நெக்ஸ்ட்டு வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது மட்டன் பிரியாணி சூப்பராக இருக்குது அதாவது நம்ம மட்டன் பிரியாணிக்கு இதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது எனக்கு அது வந்து கொஞ்சம் காரசாரமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து அந்த புதினா கொத்தமல்லியோட ஃப்ளேவர் தான் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்குது டேஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது அந்த மட்டனோட சாப்பிடும்போது ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த மட்டன் சுக்கா நல்லா மதுரை ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு இதோட காம்பினேஷனும் சூப்பராக இருக்குது ஆஷ்யூஷல் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நல்லாயிருக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது பட் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கிரேவி சூப்பராக இருக்குது அந்த காம்பினேஷன் வந்து பக்காவாக இருக்குது இதெல்லாம் தனித்தனியாக வாங்கிறதுக்கு நம்ம இந்த காம்போவை வாங்கி சாப்பிட்டோம்னா உங்களே வந்து ஒர்த்துன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் நார்மலாக மட்டன் பிரியாணி மட்டுமே முந்நூற்றி இருபது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் ப்ரைஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன் பட் ரைஸ் குவான
ஓகே அது நீங்கள் வந்து தனியாக வாங்குறதுக்கு காம்போவாக வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இத்தனை ஐட்டம்ஸ் வருது இதெல்லாம் இந்த மீனை தவிர மற்றது எல்லாமே வந்து இந்த காம்போவில் வந்தது தான் நெக்ஸ்ட் என்ன இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கவனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ